क्या कहना चाहेंगे आज आज फार्मासिस्ट नंबर का दिन विशेष है आज हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और हम लोगों का संगठन चूँकि राष्ट्रीय स्तर का है संगठन के बैनर तले पूरे देश भर के हर राज्य में और उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग विश्व फार्मासिस्ट दिवस मना रहे हैं और उसमें फार्मासिस्ट चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सत प्रतिशत उपस्थिति है फार्मासिस्टों की जैसा आपने कहा कि फार्मासिस्ट दिवस मना रहे हैं तो फार्मासिस्ट की क्या समस्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में देखिए फार्मासिस्ट की जॉब प्रोफाइल जो है वो विभिन्न मोर्चों पर जाए खुलती है जैसे फार्मासिस्ट टीचर भी है फार्मासिस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है दवा की फार्मासिस्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी काम करता है फार्मासिस्ट का सबसे अहम रोल है मेडिकल स्टोर को संचालित करने में फार्मेसी चलाने में फार्मासिस्ट सभी अस्पतालों में जो है डॉक्टर और मरीज के बीच की कड़ी भी है तो ये विभिन्न तरह के हमारे रोल हैं जहाँ से दवा का निर्माण शुरू होता है और जहाँ दवा पेशेंट तक पहुँचाई जाती है वहाँ तक सारा जो है सारी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की होती है और स्वास्थ्य व्यवस्था में एक फार्मासिस्ट अहम कड़ी है तो देखा जाता है कि कुछ समस्याएं आप लोगों की समस्याएं चलती है चली आ रही है वो क्या समस्या है अभी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी समस्या है गवर्नमेंट जॉब की लगभग बहत्तर सौ पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के और वो बहत्तर पदों पर वैकेंसी किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ रही है मैं आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर आप लोगों के माध्यम से मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना कराना चाहूँगा कि अगर कोर्ट का मामला है तो उसको सुलझा के अगर आयोग में भर्ती भर्ती फंसी हुई है तो वहाँ से हल करा के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गृह जनपद भी है यहाँ से हमारी आवाज़ आवाज़ उम्मीद है कि सरकार तक जाएगी फार्मासिस्ट की भर्ती निकाली जाए जैसे देखा जाता है कि फार्मासिस्ट को लाइसेंस के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है तो उसके लिए आप क्या संगठन किया तो अभी देखिए हमारा संगठन इस समस्या पर बहुत ज़्यादा काम किया बहुत ज़्यादा हम लोग वर्क किए दो में हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़े भूख हड़ताल किए धरना किए एफ का घेराव किए और उसी समय उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और मौसम प्रशासन को ऑनलाइन हम लोग कराए अब व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं एफ पूरी तरह से ऑनलाइन है आप घर बैठे एफ की वेबसाइट पे आवेदन करिए ड्रग लाइसेंस का और आपका शासनादेश दो हज़ार सत्रह का शासनादेश जो है उसके अनुसार एक कार्य दिवस के अंदर आपको लाइसेंस ड्रग इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन करके और जारी करके दे देते हैं तो ड्रग लाइसेंस का इशू जो है हमको नहीं लग रहा है कि इशू रह गया है ये इशू जो है हम लोग संगठन के माध्यम से साल्व करा चुके हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत क्या इसके बारे में पूछा ये पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना देखिए दो तरह से संचालित हो रही है एक तो सरकारी अस्पतालों में जो गवर्नमेंट जन औषधि केंद्र खुलवा रही है वो है और एक जन औषधि केंद्र जिसका जो है आपको लाइसेंस मिलता है सीधे दिल्ली से उसका अप्रूवल मिलता है तो दवाएँ सस्ती हैं दवाएँ जो है आसानी से सुलभ हैं स्टोर बहुत ज़्यादा खुलवा दिए गए हैं और हर जगह फार्मासिस्ट के द्वारा जन औषधि केंद्रों में दवा का वितरण भंडारण और रख हो रहा है जन मानस के लिए दवाएं ये उचित है अच्छी है मैं अपील यही करूंगा कि जनता जो है फार्मासिस्ट की उपस्थिति में जन औषधि केंद्रों से दवाएं अवश्य खरीदें क्या मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार से देखिए एफडीए में कुछ रूल रेगुलेशन जो है जैसे उसमें बदलाव की जरूरत है एक शेड्यूल के है उसको ख़त्म कराने के लिए हम लोग जो है काफ़ी दिन से प्रयासरत हैं उस शेड्यूल के की आड़ में देश भर में जैसे कुछ दवाओं को छूट दे दी गई है कि ये दवाएँ एन एम आंगनबाड़ी या अन्य लोग भी चिकित्सक स्टाफ वितरण कर सकते हैं उसकी आड़ में अन्य शेड्यूल की दवाएं जो बिना फार्मासिस्ट के वितरित या स्टोर नहीं की जा सकती हैं उनका भी अवैध तरीके से धड़ल्ले से जो है वितरण अन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है बिना फार्मासिस्ट की उपस्थिति के तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि जिस समय शेड्यूल के लागू हुआ था उस समय फार्मासिस्ट की संख्या कम थी इसमें इस समय देश भर में दुनिया भर के शिक्षण संस्थान खुल गए हैं इस समय जो है फार्मासिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और अब शेड्यूल के को ख़त्म करने का समय आ गया है गवर्नमेंट शेड्यूल के को ख़त्म करे अभी केंद्रीय मंत्री ये जो है अनुप्रिया पटेल जी हैं इनसे भी हमारे संगठन के प्रतिनिधि प्रतिनिधि मिले थे और हम लोगों ने मांग की थी कि शेड्यूल के को ख़त्म किया जाए और बिना फार्मासिस्ट के कहीं भी दवा का वितरण भंडारण और रख रखाव न हो क्या कहना चाहेंगे आज विश्व फार्मासिस्ट आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है हर किसी का एक कोई ना कोई डे होता है टीचर्स का भी डे होता है डॉक्टर्स का भी डे होता है इसी प्रकार फार्मासिस्टों का भी एक डे होता है इसकी स्थापना वर्ष बहुत पुरानी है वर्ष उन, 1902 में इसका प्रारंभ नींव रखी गई थी जिसका कि पूरी तरह से दो से इंडिया के अंदर 
विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है इस दिन सारे फार्मासिस्ट चाहे किसी प्रोफेशन से जुड़े हों चाहे एजुकेशन से जुड़े हों चाहे निर्माण इकाइयों से जुड़े हों चाहे वो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से जुड़े हों चाहे हॉस्पिटल से जुड़े हों सभी एकत्रित होते हैं एक मंच के रूप मंच पर एकत्रित होते हैं अपना एक सेलिब्रेशन करते हैं आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और किसी भी कोई समस्या हो उन समस्याओं को सामने रखते हैं और उनका निस्तारण किए जाने से संबंधित कार्रवाइयाँ की जाती हैं इन्होंने एक थीम रखा है वैश्विक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करना चाहिए ये कहना चाह रहे हैं कि हर साल फार्मासिस्ट डे की एक कोई थीम होती है इस वर्ष फार्मासिस्ट डे की थीम रखी गई है जो इसका तात्पर्य है कि विश्व के अंदर आज के समय में जो आज का इकोसिस्टम है उसमें फार्मासिस्ट की एक अहम भूमिका है फार्मासिस्ट को नकारा नहीं जा सकता स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक मेन रीढ़ की हड्डी है फार्मासिस्ट क्योंकि डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है परंतु तो असली हीरो इसको बनाने वाले इन दवाओं को स्टोर करने वाले इन दवाओं को देने वाले मरीजों को समझाने वाले किस प्रकार से लेनी है दवा किस प्रकार से यानी कि जो इक्विपमेंट्स तैयार करने हैं वो भी फार्मासिस्टों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं एक शिक्षा का प्रसार करना इसलिए एक डॉक्टर हीरो है परंतु एक फार्मासिस्ट इसका डायरेक्टर है या म्यूजिशियन है जैसा कि कोरोना काल में फार्मासिस्टों की आम भूमिका रही तो क्या कोरोना काल में फार्मासिस्टों ने जो हमारे मेडिकल स्टोर के संचालक को या फार्मासिस्ट को वास्तव में एक सच्चे सैनिक के रूप में उन्होंने कार्य किया अपने जान की परवाह किए बगैर जाने कितने फार्मासिस्ट कितने मेडिकल स्टोर वाले हैं जो उस समय के अंदर हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है उनको भी हम नमन करते हैं एक विशेष योगदान रहा था उस समय में जैसा कुछ कुछ देखा जाता है इन लोग की समस्याएं भी हैं लेकिन उनकी समस्याएं दूर नहीं होती हैं नहीं ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है आज इन लोगों को मैंने अपने स्तर से जो मेरे स्तर से जो समस्याएँ दूर हो सकती हैं एक्ट को लेकर तो मैं नहीं कर सकता बाकी जो मेरे स्तर से अगर कोई समस्या है लोगों की तो उसके लिए मैंने पूरा आश्वासन दिया कि कोई समस्या नहीं रहने देंगे आप लोगों की मैं रजत कुमार राय प्रदेश संगठन प्रभारी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मैं रहा हूं। आज पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में विश्व फार्मासिस्ट दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है 2009 से पूरे वैश्विक स्तर पर पूरे वर्ल्ड लेवल पे विश्व फार्मासिस्ट दिवस की शुरुआत की गई थी और उस दिन से अनवरत आज के दिन पूरे विश्व के फार्मासिस्ट आज अपने दिन को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं जैसा कि आपको जानकारी है कि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन देश के सबसे बड़े फार्मासिस्ट संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है और अक्सर मैं देख रहा हूँ कि फार्मासिस्ट मैं कह रहा हूँ देश के बारह से अठारह प्रदेशों में हम कार्यरत हैं फार्मासिस्टों के हक के लिए कदम कदम से हमारा संगठन खड़ा रहता है किसी भी तरीके की समस्या होती है आप को भीड़ बता रही होगी ये जितने फार्मासिस्ट हैं सब गोरखपुर के फार्मासिस्ट हैं और चट्टी चौरा है गाँव गाँव जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं है स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराना हमारा प्रथम धर्म तो होगा जैसा कि आपको पता है कि जब पूरे विश्व में कोरोना की हाहाकार मची थी अच्छे अच्छे डॉक्टर अच्छे अच्छे सर्जन अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट पर्दे के पीछे चले गए थे और उनकी अगर सुविधाएं भी थी बड़े बड़े हॉस्पिटलों की मल्टी स्टोरी हॉस्पिटलों की वहाँ गाँव का गरीब नहीं पहुँच पाता था और मीडिया से ये नहीं छुपा है जहाँ सरकार की कमियाँ रही मीडिया ने उसको बखूबी उजागर किया गांव गली चट्टे चौराहे हाईवे पे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में फार्मासिस्टों का कैंप लगा लगा करके कोरोना की जांच करना दवाएं मुहैया कराना भोजन कराना तो ये विश्व को पता चला कि फार्मासिस्ट भी एक कम्युनिटी है जो इसमें महती भूमिका निभा सकती है क्योंकि डॉक्टर्स तो सारे अंडरग्राउंड थे और थे भी तो लंबी लंबी फीस और गांव गरीब वहां पहुंच नहीं पाता था पहुंचते थे हम ही लोग चट्टी चौराहों पे तो उसी थीम को लेकर के डब्ल्यू ने इस बार थीम दिया है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं
क्या कुछ समस्या है आप लोग की प्रशासन से कहना चाहेंगे या शासन से कहना देखिए मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य की रीढ़ होती है जो फार्मासिस्ट होता है वो स्वास्थ्य की रीढ़ होता है लेकिन 2009 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है कितनी बड़ी विडम्बना है आए दिन नर्सों का भर्ती आता है और लैब टेक्नीशियन का आता है डॉक्टर्स की आता है और उतनी ही पढ़ाई हम भी करते हैं चार साल का कोर्स करते हैं तो बैचलर इन फार्मेसी करते हैं दो साल का करते हैं तो डिप्लोमा है पाँच साल का कोर्स करते हैं छः साल का कोर्स करते हैं तो मास्टर हम करते हैं वही जो एनाटॉमी पढ़ाई जाती है वही जो फार्माकोग्नोसी पढ़ाई जाती है वही हम सेम पढ़ते हैं बारह सेमेस्टर की परीक्षाएं होती है तब जाकर के कोई फार्मासिस्ट बनता है लेकिन पता नहीं फार्मासिस्टों से क्या एलर्जी है उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मैं देश की सरकारों से कहना चाह रहा हूँ कि वैकेंसी के नाम पे आपका बिहार चले जाइए आपका उत्तर प्रदेश चले जाइए आपका मध्य प्रदेश चला जाइए सरकारी वैकेंसी के नाम पे एकदम नील बटे सन्नाटा है अभी जनता दरबार में हम खड़ा होकर के हम मुख्यमंत्री से इस चीज़ की मांग किए थे कि जो मामला कोर्ट में हम लोगों का पेंडिंग चल रहा है उसको यथाशीघ्र निस्तारित करके अब फार्मासिस्टों की बहाली किया जाए और समस्याएँ हम लोगों की जैसे आती है लाइसेंस प्रक्रिया में जिस दिन फार्मासिस्ट अपना ऑनलाइन कर देता है उसी दिन से फार्मासिस्टों के पीछे चपरासी और दलाल पीछे पड़ जाते हैं इतना पैसा दे दो ये मानक में कमी है वो मानक में कमी है तो एक तरह सरकार बात करती है कि जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की और वही कचहरी में बैठ करके वही डीएम कार्यालय में बैठ करके और ड्रग इंस्पेक्टर का बाबू और उसका चपरासी और उसके दलाल फार्मासिस्टों का शोषण करते हैं लाइसेंस के नाम पे। फार्मेसी की शुरुआत क्या नाम है? आपको कुछ आइडिया है? मेरा नाम रजत कुमार राय है मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा प्रदेश संगठन प्रभारी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन